नमस्कार प्यारे बच्चों आज की स्मैश की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है उम्मीद करते हैं पिछली बार हमने आपके साथ चैप्टर नंबर चौदह सांख्यिकी स्टार्ट किया था जिसके बीच में हमने आपको सांख्यिकी के बेसिक्स के बारे में बताया था और माध्य के बारे में बताया था कि माध्य क्या होता है माध्य को तीन विधियों से निकालने की कोशिश किया था जिससे से पहली विधि प्रत्यक्ष विधि हम आपको पढ़ा चुके थे और हमने आपसे कहा था कि आपको दूसरा क्वेश्चन अपने आप से प्रैक्टिस करना है तो चलिए आज हम दूसरे क्वेश्चन से कर रहे हैं जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है जिन्होंने नहीं किया वो समझने की कोशिश करेंगे ठीक है जी चलिए आपसे कहते हैं किसी फैक्ट्री के पचास श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन का उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करो कहने का मतलब क्या है एक फैक्ट्री के अंदर पचास लोग काम करते हैं है ना उनकी हर दिन की सैलरी है सौ से लेकर एक सौ बीस रुपए की सैलरी वाले बारह लोग हैं एक सौ बीस से लेकर एक सौ चालीस की सैलरी वाले चौदह लोग हैं एक सौ चालीस से लेकर एक सौ साठ की सैलरी वाले आठ लोग हैं एक सौ साठ से लेकर एक सौ अस्सी की सैलरी वाले छह लोग हैं और एक सौ अस्सी से लेकर दो सौ की सैलरी वाले दस लोग हैं आपसे कहते हैं उपयुक्त विधि का प्रयोग कीजिए और इसका माध्य निकालिए बाकी मेरे को कैलकुलेशन को ज्यादा मुश्किल नजर आ नहीं रहा है तो हम लोग इसके बीच में प्रत्यक्ष विधि ही लगाएंगे ठीक है तो आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हमने प्रत्यक्ष विधि लगाया था तो मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं वर्ग चिन्ह निकालते हैं या फिर हम उसको मध्य बिंदु कहते हैं ठीक है हमने आपसे कहा था कि इसको एक्स आई से दिखाते हैं और जो श्रमिकों की संख्या है इसको एफ आई से दिखाते हैं ठीक है फिर आपको यह भी याद होगा हमने आपसे कहा था कि अगर आपको वर्ग चिन्ह निकालना है तो कैसे निकाला था हमने बताओ निचली सीमा जो भी वर्ग अंतराल की निचली सीमा है उसमें आप ऊपरी सीमा को जोड़ दो और जोड़ के दो से भाग कर दो यही मतलब है ना निचली सीमा में ऊपरी सीमा को जोड़ के दो से भाग कर दो इसको शुरू करते हैं आप लिखोगे तो क्या आएगा सो जमा में 120 बटे में दो ऐसा बन जाएगा इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा दो बटे दो इसको मैं काटूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 110 तो ये हमारे पास आ गया कितना 110 आ गया कोई समस्या वाली बात नहीं है ठीक है जी आगे चलते हैं अगले में भी बिल्कुल सेम ऐसे ऐसे करना है आज मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट और बता रहा हूं आप ऐसा करो वर्ग अंतराल का माप निकाल लो आपको सिखाया था वर्ग अंतराल का माप कैसे निकालते हैं ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को घटा दो जैसे एक में से सो को घटाया तो कितना आ गया बीस आप ऐसा करो इसके हरेक के बीच में 20 20 20 जोड़ते जाओ वही सेम टू सेम आता जाएगा जो ऐसे करके आ रहा है ठीक है जी चलो इसे 20 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 130 फिर इसमें 20 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा फिर इसमें 20 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा एक आ जाएगा फिर आप इसमें बीस जोड़ दो तो क्या आ जाएगा एक आ जाएगा ऐसा करने से फायदा क्या होगा हम लोगों को बार बार इस तरह की कैलकुलेशन करके नहीं देखनी पड़ेगी सिर्फ एक बार आप ऊपरी सीमा में निचली सीमा को जोड़ के दो से भाग कर दो उसके बाद आप क्या निकालोगे उसके बाद आप वर्ग अंतराल का माप निकालोगे जो भी माप आएगा वो पिछले वाले में जोड़ते जाएंगे अगले वाले वर्ग अंतराल का हम लोगों को वर्ग चिन्ह जो है वह मिलता जाएगा ठीक है जी उसके बाद हम आगे चलते फिर हमने आपको सिखाया था कि अगर मेरे को माध्य निकालना है तो माध्य कैसे निकालते हैं माध्य निकालने के लिए एफ आई की गुना करते हैं किसके साथ एक्स आई के साथ तो 110 की गुना करेंगे 12 के साथ है ना आपको मालूम है बारह जीरो जीरो बारह कम बारह एक आगे जाएगा तो कितना हो जाएगा 1320 आ जाएगा ठीक है अब इसकी गुना करो जब इसकी गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा चौदह की गुना तीन से करेंगे तो बयालीस चार चौदह कम चौदह चौदह और चार कितना आ जाएगा अठारह आ जाएगा फिर आप आठ की गुना 150 से करेंगे तो क्या आएगा आठ जीरो जीरो अठो पंजू चालीस चार आगे जाएगा तो कितना आ जाएगा बारह सो आएगा छह की गुना सत्रह से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जीरो छ सत्य बयालीस चार तो ये हमारे पास आएगा एक हजार बीस एक सौ नब्बे की गुना दस से करेंगे जब आप एक सौ नब्बे की गुना दस से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना उन्नीस आ जाएगा अरे भी ठीक है तेरह सो बीस अठारह सो बीस 1020 और 1900 पिछले साल का पेपर उठा के देखना ये वाला सवाल आपको पेपर के अंदर पांच नंबर का देखने को मिलेगा माध्य तो लगभग लगभग पेपर में हर साल आता है ठीक है फिर हमने आपको क्या सिखाया था आप सिग्मा निकालते हो ना हमने आपको बताया था ना 
माध्य निकालने का है ना अगर हम लोग प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाल रहे हैं तो उसका सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे में सिग्मा एफ आई ऐसा होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई अब आप क्या करोगे एक बार एफ आई एक्स आई वाले जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे एफ आई वाले जोड़ेंगे जोड़ दो चलो जी इसको जोड़ते हैं वैसे इसको जोड़ने की आवश्यकता है नहीं है क्योंकि हम लोगों को पहले से देखा है पचास शर्मिक है फिर भी अपनी तसली के लिए जोड़ना चाहे तो जोड़ दो कितना आएगा दो चार छ और चौदह छ बीस दो दो एक तीन एक चार और ये क्या है पांच तो आप देख सकते हो सिग्मा एफ आई मेरे पास कितना आया पचास आ गया अब चलते हैं इसके ऊपर जब आप इसको लिखोगे तो क्या आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई किसके बराबर आएगा ये तो हमारे पास है जीरो दो और दो चार और दो कितना आ गया छ आ गया तीन और आठ ग्यारह और दो तेरह और नौ बाईस दो चला जाएगा दो एक तीन चार पांच छ सात तो हमारे पास टोटल मिला के कितना आ गया सात हजार दो सो बासठ आ जाएगा ठीक है जी फिर आपको क्या करना है इसकी वैल्यू यहां लगानी है सात हजार दो सो बासठ और बटे में क्या आएगा पचास एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी ठीक है और सात सौ छत्तीस जो है वो सात सौ छब्बीस जो है वो पांच से पूरा पूरा तो कटेगा नहीं क्योंकि जिस नंबर के लास्ट में जीरो और पांच आता है सिर्फ वही पांच से पूरा पूरा कटता है तो क्या करेंगे बच्चों वाला खेल खेलेंगे जैसे पहले करते थे सात सौ छब्बीस पांच से भाग करेंगे पांच एकम पांच है ना फिर क्या आएगा बाईस पांच ओके बीस फिर क्या उतारेंगे छब्बीस पंजू पंजू क्या आएगा पच्चीस है ना फिर क्या रह जाएगा एक अब पांच से एक तो जाता नहीं है तो दशमला लगाएंगे और ऊपर से जीरो उतार लेंगे ठीक है यहां भी दशन लग जाएगा तो 145.2 तो आप देख सकते हो कि जब हम इसका माध्यम निकालेंगे तो इसका माध्यम हमारे पास 145.2 के बराबर आएगा पिछले साल के हरियाणा बोर्ड के पेपर में यह वाला क्वेश्चन पांच नंबर का क्वेश्चन था बिल्कुल सरल बिल्कुल आसान सबसे पहले आपको मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह निकालने ऊपरी सीमा में निचली सीमा को जोड़ के दो से भाग कर दो फिर उसको एफ को एक्स से गुना करना है एफ आई एक्स आई को जोड़ना है एफ आई को जोड़ना है एफ आई एक्स आई को एफ आई से भाग कर देना है ठीक है तो जीरो से जीरो कट जाएगा सात सौ छब्बीस को जब हम पांच से भाग करेंगे तो जो हमारा उत्तर है वो एक सौ पैंतालीस दशमलव दो आ जाएगा ठीक है जी चले फिर आगे चले जिसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री को देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री आपके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर तीन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीन पढ़ते हैं क्या कहता है निम्नलिखित बारंबारता बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है कहने का मतलब एक गली के अंदर बच्चे रहते हैं उन बच्चे को जितनी पॉकेट मनी मिलती है उसको वो दिखाता है आपसे कहता है माध्य जेब खर्च अठारह रुपए है तो आपको लुप्त तो बारंबारता एफ निकालनी है कहने का मतलब ये जो हमारे पास दैनिक जेब भत्ता दे रखा है ये हमारे पास रुपयों में है कहने का मतलब सात ऐसे बच्चे हैं जो एक दिन में 11 से 13 रुपए अपनी पॉकेट मनी लेते हैं कहने के लगे 11 भी ले सकते हैं 12 भी ले सकते हैं 13 भी ले सकते हैं ऐसे ही 13 से 15 वाले 6 हैं, 15 से 17 वाले 9 हैं, 17 से 19 वाले 13 हैं, 19 से 21 लेके एफ है 21 से लेके 23 तक 5 है और 23 से लेके 25 तक 4 है पिछले सवालों में हम क्या करते थे पिछले सवालों में हमें इस तरह का सवाल दिया होता था आपसे कहते हैं माध्यय निकाल के दिखाओ इस बार आपको माध्यय पहले से दे रखा है माध्य पहले से दे रखा है आपसे कहता है कि जो हमारा माध्य है माध्य अठारह रुपए है आपको क्या करना है आपको एफ का मान ज्ञात करना है कि जो एफ है वो क्या आएगा तो कैसे करेंगे बिल्कुल सेम पहले की तरह माध्य निकालेंगे उसके बराबर रख देंगे कोई बड़ी बात नहीं है चलो उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं आपको अच्छे से मालूम है उसके लिए सबसे पहली चीज जो निकाली जाती है उसको हम वर्ग चिन्ह बोलते हैं वर्ग चिन्ह को किससे दिखाते हैं एक्स आई से दिखाते हैं जो बच्चों की संख्या है वो हमारे पास क्या है वो हमारे पास एफ आई है अब वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं निचली सीमा में ऊपरी सीमा को जोड़ दो ठीक है इसका मतलब 11 में 13 को जोड़ दो दो से भाग कर दो ऐसे ही ना निचली सीमा कितनी है ग्यारह ऊपरी सीमा कितनी है तेरह इतना गुर गुर के क्या देख रहे हैं आसान सा सवाल है ग्यारह जमा तेरह 11 में 13 को जोड़ेंगे तो 24 आएगा 24 को दो से भाग करेंगे 12 आ जाएगा ठीक है तो कहने का मतलब है इसका जो वर्ग चिन्ह आएगा वो 12 के बराबर होगा बिल्कुल सिंपल आसान सी चीज है ठीक है उसके बाद 
ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को घटा दो सब में गैप एक जैसा है ना ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को घटा दो तेरह में से ग्यारह को घटा दिया जब मैं तेरह में से ग्यारह को घटाऊंगा तो कितना आएगा दो आ जाएगा अब आपको क्या करना है हर पिछले वाले में दो जोड़ते जाएंगे अगले वाले वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह हमें मिलता जाएगा ठीक है इसमें दो जोड़ो जब मैं इसमें दो जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आएगा चौदह चौदह में फिर से दो जोड़ो तो क्या आएगा सोलह सोलह में फिर से दो जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा अठारह अठारह में फिर से दो जोड़ेंगे तो क्या आएगा बीस आएगा बीस में फिर से दो जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आएगा बाईस आएगा बाईस में फिर से दो जोड़ेंगे तो क्या आएगा चौबीस आ जाएगा वरना फिर आपको वही बार बार करके देखना पड़ेगा निचली सीमा में ऊपरी सीमा को जोड़ के दो से भाग कर दो बल्कि इससे बड़ी अच्छी यही है आप एक निकाल लो फिर वर्ग अंतराल का माप निकाल लो पिछले वाले में वर्ग अंतराल को जोड़ते जाओ है ना वर्ग अंतराल के माप को जोड़ते जाओ तो वर्ग चिन्ह आते जाएंगे ठीक है जी चलो उसके बाद हम आगे चलते हैं फिर हम लोग क्या करते हैं फिर हम लोग एफ की एक्स से गुना करते हैं चलो यहां बना लेते हैं हम लोगों ने एफ की गुना किया किसके साथ एक्स के साथ एक्स कौन से है ये वाले एफ कौन से है ये वाले तो गुना करो बारह की गुना सात से करेंगे जब बारह की गुना सात से करेंगे तो कितना आएगा चौरासी आ जाएगा चौदह की गुना छ से छ चौका चौबीस दो छ कम छ और दो कितना आएगा आठ तो चौरासी आ गया सोलह की गुना नौ से नौ छिके चौवन पांच आगे जाएगा नौ एकम नौ और पांच कितना आएगा चौदह तो एक आ गया तेरह की गुना अठारह से करो तो आपके पास क्या आएगा अठारह तिया चौवन पांच अठारह कम अठारह अठारह और पांच कितना आएगा दो सौ चौतीस आ जाएगा इसकी गुना करेंगे बीस की गुना एफ से करेंगे जब बीस की गुना एफ से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बीस एफ आ जाएगा ठीक है बाईस की गुना पांच से करेंगे तो पांच दुनी दस एक आगे जाएगा पांच दुनी दस और एक कितना होगा ग्यारह तो एक आ जाएगा चौबीस की गुना चार से जब चौबीस की गुना चार से करेंगे चार चौके सोलह चार दुनी आठ और एक कितना आ गया नौ तो अब हमारे पास एफ आई आ गया एफ आई एक्स आई आ गया तो माध्य का सूत्र हम लोगों को मालूम है है ना माध्य का सूत्र सबको मालूम है बोलो क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई ऐसा ही है माध्य दे कितना रखा है माध्य दे रखा है अठारह अब इन दोनों के मान निकाल लेते हैं सबसे पहले हम एफ आई को जोड़ते हैं जब आप एफ आई को जोड़ेंगे तो क्या होगा देखो हम इसको लिखेंगे सिग्मा एफ आई जो एफ वाली चीज है ना वो एफ वाली चीज में जुड़ती है मोटे मोटे शब्द में कहें तो चार सेब जमा तीन सेब आप बोलते हो सात सेब अगर मैं बोलता हूं चार सेब जमा में तीन वो आपस में नहीं जुड़ेंगे ना सेम चीज सेम में जुड़ती है अगर हमारे पास एफ वाले होते तो एफ वाले में जोड़ देते अब एफ वाले नहीं है तो एफ वाले को अलग रखना है बाकी सब नंबर को जोड़ देना है कहने का मतलब आप इसको नहीं जोड़ेंगे बाकी सब जोड़ेंगे इसको अलग लिख देंगे सात और छह तेरह तेरह और नौ बाईस बाईस और तेरह पैंतीस पैंतीस और पांच चालीस चालीस और चार चवालीस तो चवालीस तो आ गया नंबरों का जोड़ जमा में इसके साथ हमारे पास क्या लिखा है इसके साथ हमारे पास एफ लिखा है बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख देते हैं चवालीस एफ धारा तीन के तहत सीधी फांसी की सजा कोई सुनवाई नहीं कोई एविडेंस नहीं कोई वकील नहीं कोई अदालत नहीं इस तरह की चीज आपको नहीं करनी है ना ये तब होगा जब हम चवालीस की गुना एफ से करेंगे फिलहाल तो हम जोड़ रहे हैं तो चवालीस जमा एफ हो जाएगा ठीक है तो इस तरह का पूरा साथी आइडिया अपने दिमाग में बिल्कुल भी लेके नहीं आना है नहीं तो उस बंदे को बस कुछ करार कर दिया जाएगा ठीक है तो ये चवालीस जमा एफ आ गया अब इसको जोड़ते हैं जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा सिगमा एफ आई एक्स आई इसमें भी वही करेंगे बीस एफ को बिठा देते हैं साइड में कहते हैं भाई साहब आप रेस्ट करो आप हमारी कैटेगरी के नहीं हो बाकी लोगों को हमें जोड़ने दो ठीक है जोड़ो फिर क्या आएगा जोड़ के बताओ जब आप इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा बोलो चार चार आठ चार बारह चार सोलह सोलह और छह बाईस अगर बाईस है तो ये दो आ जाएगा दो आगे क्या चला जाएगा दो आगे क्या चलेगा हासिल चला जाएगा दो और आठ दस आठ अठारह अठारह और चार कितना होगा बाईस बाईस और तीन पच्चीस पच्चीस और एक छब्बीस छब्बीस और नौ कितना होगा पैंतीस पैंतीस होगा तो पांच आएगा आगे हासिल कितना चला जाएगा तीन चला जाएगा ठीक है तीन और एक चार चार और दो छे छे और एक कितना आएगा सात तो आप यहां से देख सकते हो ये हमारे पास बनेगा सात सौ बावन जमा में बीस एफ ठीक है इसको सर्कल में कर लो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे ये कहां से आगे 
ये वो है जो हासिल आगे गए हैं ठीक है थेके? अब इसकी वैल्यू लगाते हैं ये हमारे पास कितना आ गया ये हमारे पास आ गया सात सौ बावन जमा में बीस एफ बटे में ये हमारे पास कितना है ये हमारे पास है चवालीस जमा में एफ अब हमें क्या करना है हम लोगों को एफ का मान निकालना है कैसे निकालेंगे भाई साहब आर पार गुना कर दो जब आप आर पार गुना करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो इसकी गुना एक से करेंगे तो सात जमा में बीस एफ अठारह की गुना करेंगे किसके साथ चवालीस के साथ फिर अठारह की गुना किसके साथ करेंगे एफ के साथ करेंगे ठीक है अब आप क्या करोगे चवालीस की गुना अठारह से करके देखो क्या आता है मैं यहां कर देता हूं चवालीस की गुना अठारह से आठ सौ का बत्तीस तीन आठ सौ का बत्तीस और तीन पैंतीस इसको लिखूंगा चवालीस तो यह आएगा सात ठीक है तो हमारे पास सात आ जाएगा तो लिख दो सात सो बावन जमा में बीस एफ सात सो बानवे जमा में अठारह एफ इसको इधर लेके आओ बीस एफ माइनस में क्या आएगा अठारह एफ सात सो बानवे माइनस का सात सो बावन अरे भाई ठीक है एफ वाले सारे रिश्तेदार एक तरफ कर लिए और बिना एफ वाले सारे रिश्तेदार दूसरी तरफ ले गए जी मैंने दो बीस एफ में से अठारह एफ जाएगा तो क्या होगा दो एफ सात में से सात जाएगा तो कितना आएगा चालीस तो F का मान आ जाएगा 40 बटे दो इसको मैं काटूंगा तो आप देख सकते हो जो हमारे पास लुप्त बारंबारता थी उस लुप्त बारंबारता का जो आंसर है वो कितना आ गया वो हमारे पास 20 के बराबर आ गया ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन है पिछली बार जब हरियाणा बोर्ड ने प्री बोर्ड का पेपर लिया था तो प्री बोर्ड के पेपर में यह वाला क्वेश्चन पांच नंबर का पूछा गया था कम से कम एक बार आपको पेपर में देखने को पक्का मिलेगा ठीक है बहुत आसान सा क्वेश्चन है सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालेंगे पहले की तरह उसके बाद इसकी एफ की एक्साइज से गुना करेंगे जोड़ते समय सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है सारे नंबर अलग जुड़ेंगे और जो एफ है वो अलग जुड़ेगा है ना क्योंकि जो एफ है वो दूसरे गोले से आया है जो दूसरे गोले से आया है वो हमारे जैसा नहीं दिखता है है ना तो उसको अलग कर दो सात जमा में बीस और यहां क्या लिखा चवालीस जमा में एफ माध्यम निकालने का सूत्र सबको मालूम है सिग्मा एफ आई बटे में सिग्मा एफ तो इसको लिख दिया आर पर गुना कर दिया F का मान जो है वो 20 आ गया ठीक है जी तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर लोग क्वेश्चन नंबर चार को पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चार आपसे क्या कहता है एक अस्पताल में 30 महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट की गति को नोट किया गया ठीक है आपको क्या करना है उनकी प्रति मिनट की माध्य संख्या ज्ञात करनी है हृदय स्पंदन की गति की जो है मिनट संख्या का माध्य आपको निकालना है ठीक है आपको दे रखा है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या एक मिनट में किसी भी महिला का जो हृदय है वो पैंसठ से अड़सठ बार धड़कता है उसकी मतलब ऐसी कितनी महिलाएं हैं दो महिलाएं हैं अड़सठ से इकहत्तर तक कितनी है चार महिलाएं हैं हम लोगों को इसका माध्य निकालना है तो माध्य निकालना बड़ा सरल है माध्य निकालने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ता है वर्ग चिन्ह निकालने पड़ते हैं वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं आपको अच्छे से मालूम है निचली सीमा में ऊपरी सीमा को जोड़ के दो से भाग करते हैं तो सबसे पहले का निकालते हैं सबसे पहले वाला वर्ग अंतराल क्या है सबसे पहले वाला वर्ग अंतराल हमारे पास है पैंसठ से लेकर अड़सठ इसके बीच में हमारे पास निचली सीमा कौन है पैंसठ ऊपरी सीमा कौन है अड़सठ तो जब आप इसका वर्ग चिन्ह निकालोगे तो कैसे निकलेगा पैंसठ में अड़सठ को जोड़ेंगे आठ पांच तेरह एक आगे जाएगा तो हमारे पास 133 आ जाएगा 133 को दो से भाग करना है तो दो छिके बारह दो छिके बारह और पॉइंट फिर कितना आएगा पांच तो छियासठ दशमलव पांच तो इसका मतलब जो एक सबसे पहला निकला वर्ग चिन्ह ये क्या है छियासठ दशमलव पांच इन सब के अंदर तीन तीन का अंतर है आप खुद देख सकते हो तो मैंने आपसे क्या कहा था वर्ग अंतराल का माप निकाल लो कैसे निकलता है ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को घटा दो अड़सठ में से पैंसठ को घटाएंगे तीन आएगा इकहत्तर में से अड़सठ को घटाएंगे तो भी तीन आएगा तो तीन इसमें जोड़ दो जब मैं छियासठ दशमलव पांच में तीन को जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा उनहत्तर दशमलव पांच ठीक है उनहत्तर दशमलव पांच में फिर से तीन को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा बहत्तर दशमलव पांच बहत्तर दशमलव पांच में फिर से तीन को जोड़ो तो हमारे पास आएगा पिछहत्तर दशमलव पांच फिर से इसमें तीन को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा अठहत्तर दशमलव पांच अठहत्तर दशमलव पांच में फिर से तीन को जोड़ेंगे 
तो हमारे पास आ जाएगा इक्यासी दशमलव पांच ठीक है और इक्यासी दशमलव पांच में फिर से तीन को जोड़ेंगे तो हमारे पास चौरासी दशमलव पांच हो जाएगा ठीक है आप इसको देख लेना ये इसके अकॉर्डिंग है ये इसके अकॉर्डिंग है ये इसके अकॉर्डिंग है ये इसके अकॉर्डिंग इसका वर्ग अंतराल ये है इसका वर्ग अंतराल ये है और इसका वर्ग अंतराल ये है आप थोड़ा लाइनिंग में लिख लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है जी अब अगर मैं पॉइंट्स में गुना करूंगा तो पॉइंट्स में गुना करना मेरे लिए हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाए तो हम यहां पे आपको एक नई विधि सिखाते हैं उस नई विधि का जो नाम है उस नई विधि का जो नाम है वो क्या है वो है कल्पित माध्य विधि अरे भी ठीक है कल्पित माध्य विधि अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो कल्पित माध्य विधि है वो कैसे काम करती है अरे भी ठीक है उसके लिए हम लोगों को एक अलग से कॉलम बनाना होता है जिसका नाम होता है डीआई और डीआई हमारे पास किसके बराबर होता है डीआई हमारे पास एक्स आई माइनस ए के बराबर ठीक है जो डीआई हमारे पास है वो एक्स आई माइनस ए के बराबर होता है अब आप कहोगे सर यहां पे एक्स आई क्या है और ए क्या है जो एक्स आई है वो तो हमने लिख ही रखा है सारे वर्ग चिन्ह को एक्स आई बोलते हैं ए का मतलब होता है कल्पित माध्य या फिर एज्यूम्ड मीन वो कहां से आता है वो हमारे पास एक्स आई के बीच में से आता है अब बात यह आती है कि एक्स आई में से किसको हम लोग ए मानेंगे है ना आप पहले ये गिन लो टोटल कितनी है एक दो तीन चार पांच छ सात तो हमारे पास सात संख्याएं लिखी है सात का आप आधा कर दो कितना आ जाएगा साढ़े तीन आ जाएगा साढ़े तीन का मतलब उससे थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो चार आ जाएगा इसका मतलब एक दो तीन और चार इसका मतलब यहां पे जिसको हमें ए मानना है वो कितना है पिछहत्तर पॉइंट पांच है अरे भी ठीक है अब कई लोग बोलते हैं कि सर साढ़े तीन से तो हम बहत्तर पॉइंट पांच भी ले सकते हैं कोई समस्या नहीं है बहत्तर पॉइंट पांच ले लो आंसर तब भी सेम आएगा अठहत्तर पॉइंट पांच ले लो तब भी आंसर सेम आएगा इक्यासी पॉइंट पांच ले लेंगे तब भी आंसर सेम आएगा चौरासी पॉइंट पांच ले लेंगे तब भी आंसर सेम आएगा लेकिन हम ऐसी कोशिश करेंगे कि जो बीच वाली वैल्यू है उसको लो क्योंकि ये सारे के सारे केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक है केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब जो चीज केंद्र से निकाली जाती है केंद्र का मतलब जो बिल्कुल सेंटर में होती है सेंटर का मतलब एक दो तीन चार पांच छ सात सात का सेंटर कौन हुआ साढ़े तीन साढ़े तीन से थोड़ा सा बड़ा कौन है चार या तो तीन ले लो या तो चार ले लो ठीक है जी ले आप कोई भी सकते हैं गलत नहीं होगा सबसे सही हो जाएगा ठीक है यह समझ में आ गया क्या कहा मैंने आपसे बोला हमें कोलम बनाना पड़ेगा डीआई का जो डीआई हमारे पास है वो एक्स आई माइनस कैपिटल ए के बराबर है जहां पे ए कल्पित माध्य है जो हम मानते हैं कहां से मानते हैं एक्स आई के बीच में से मानते हैं किसको मानते हैं जो बीच में लिखा होता है जो बिल्कुल बीच में लिखा होता है ठीक है ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है आप कोई भी ले लो आंसर हरेक से सेम आएगा बस ये है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक है तो हम लोग हर चीज सेंटर से निकालते हैं तो जो बिल्कुल बीच में होगा उसको लेने की हम कोशिश करेंगे ठीक है जी अब चलते हैं उसके ऊपर कोलम बनाना कैसे है एक्स आई में से ए को घटा दो सबसे पहले मैंने छियासठ पॉइंट पांच लिया एक्स वन है छियासठ पॉइंट पांच में से पिछहत्तर पॉइंट पांच को घटा दो ठीक है छियासठ पॉइंट पांच में से पिछहत्तर पॉइंट पांच को घटा दो अगर आप इसको घटाओगे तो क्या आएगा आप खुद देख सकते हो जब आप इसको घटाओगे तो आपके पास माइनस का नो आएगा करके देख लो बेशक है ना ऐसा लिख लो ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप इसको ऐसा कर लो निशान बाद में लगा देंगे माइनस का तो ये हमारे पास कितना आएगा माइनस का नो आ जाएगा ठीक है उनहत्तर दशमलव पांच में से पचहत्तर दशमलव पांच को घटा दो जब उनहत्तर दशमलव पांच में से है ना पचहत्तर दशमलव पांच और उनहत्तर दशमलव पांच जीरो ये छ और ये जीरो तो इसका मतलब माइनस आएगा है ना तो यहां क्या लिखोगे यहां पे आप लिखोगे माइनस नो यहां पर आप लिखोगे माइनस आगे चलते बहत्तर माइनस का पिछहत्तर जब आप पिछहत्तर में से बहत्तर को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा तीन आ जाएगा तो यहां लिखेंगे क्या माइनस का तीन अरे भी ठीक है ना हम लोग बहत्तर में से पिछहत्तर को घटा रहे हैं अगला नंबर किसका है पिछहत्तर खुद का है तो पिछहत्तर को खुद में से घटाओगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा उसके बाद हमारे पास अगली चीज क्या है अठहत्तर तो अठहत्तर में से जब हम लोग पिछहत्तर पॉइंट पांच को घटाएंगे तो घटा के कितना मिलेगा आप खुद देख सकते हो अठहत्तर दशमलव पांच में से पिछहत्तर दशमलव पांच को जब आप घटाओगे तो कितना आएगा तीन आ जाएगा तो आप यहां पे लिख लो ये हमारे पास तीन आ गया नेक्स्ट है इक्यासी पॉइंट पांच में से 
पिछहत्तर पॉइंट पांच को घटाना है जब इक्यासी पॉइंट पांच में से पिछहत्तर पॉइंट पांच को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा आप देखोगे हमारे पास छ आ जाएगा है ना चौरासी पॉइंट पांच में से पिछहत्तर पॉइंट पांच को घटाओ जब हम चौरासी पॉइंट पांच में से पिछहत्तर पॉइंट पांच को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा हमारे पास नो आ जाएगा आपको करना क्या है एक्साई में जाना है हर एक एक्साई में से ए को घटा देना जैसे छियासठ में से हमने पिछहत्तर को घटाया तो माइनस का नो आ गया है ना उनहत्तर पॉइंट पांच में से पचहत्तर पॉइंट पांच को घटाया तो माइनस का छह आ गया ठीक है ना तो बिल्कुल आसान सी चीज है घबराना नहीं है ये शुरू शुरू में आपको मैं करके दिखा रहा हूं ये वाली चीजें आपको करके नहीं दिखानी है ये तो आपको जस्ट समझाने के लिए बताया गया कि कैसे कैसे आई है और आप एक चीज यह भी देख लेना जो जीरो से ऊपर होगा वही सेम टू सेम जीरो से नीचे होगा कहने का मतलब अगर यह माइनस नो आ गया माइनस छह आ गया तो जैसे नेगेटिव आ रहे हैं वैसे ही हमारे पास पॉजिटिव आएंगे सब में डिफरेंस जो है वो एक जैसा रहेगा ठीक है तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको डीआई बनाना समझ में आ गया होगा कि डीआई बनाते कैसे हैं उसके बाद हमें क्या करना है हम लोगों को एफआई की डीआई से गुना करनी है हम लोगों को क्या करना है एफ को डी से गुना करना है दो की गुना करेंगे माइनस के साथ तो आप देख सकते हो कितना आएगा माइनस का अठारह चार की गुना करेंगे माइनस के साथ तो कितना आएगा माइनस का 24, तीन की गुना माइनस तीन के साथ करेंगे तो माइनस का 9, आठ की गुना जीरो के साथ करेंगे तो जीरो सात की गुना तीन के साथ करेंगे तो 21, चार की गुना छ के साथ करेंगे तो 24, और दो की गुना नौ के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 18 आ जाएगा ठीक है अब आप खुद देख सकते हो कि हम लोगों को ना पॉइंट्स वाली चीजों से गुना नहीं करना पड़ा अन्यथा हम लोगों को एफ को एक्स से गुना करना पड़ता पॉइंट आते और पॉइंट आते सर आधे लोगों को बुखार चढ़ जाता है ना पता ही नहीं क्या आ गया एकदम से तो टेंशन नहीं लेना है पॉइंट की गुना भी मैं आपको करना सिखा दूंगा लेकिन मैं आपको मेथड सिखाना चाहता था इसलिए मैंने ऐसे कराया है ठीक है चलिए उसके बाद आप क्या करेंगे एक बार आप निकालेंगे समीशन एफ और एक बार आप निकालेंगे समीशन एफ आई जब मैं इसको जोड़ूंगा दो और चार छ और तीन नौ और आठ सत्रह सात चौबीस चार अट्ठाईस और दो तीस तो ये तो तीस आ गया ठीक है अब चलते हैं इसमें इसमें ना यार थोड़ा सा मेरे को मजा सा नहीं आ रहा ना कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है तो आप ऐसा करो प्लस में प्लस वाला जोड़ दो माइनस में माइनस वाला जोड़ दो चलो इनको जोड़ो आपस में तीनों को क्या बनेगा चार और एक पांच और आठ तेरह एक तीन तीन और दो पांच और एक छ तो यह कितना आ गया तिरसठ आ गया अब माइनस माइनस प्लस होता है अब इन तीनों को आपस में जोड़ दो है ना तो क्या हो जाएगा माइनस का निशान आएगा आठ और चार बारह और नौ इक्कीस दो आगे चला जाएगा दो और एक तीन तीन और दो कितना आएगा पांच आ जाएगा अरे भी ठीक है तो तिरसठ प्लस का इक्यावन माइनस का तो आपको मालूम है अगर मैं तिरसठ में से इक्यावन को घटा दू अगर मैं तिरसठ में से इक्यावन को घटा दू तो कितना आएगा बारह आ जाएगा तो समेशन एफ का वैल्यू कितना हो गया बारह अब चलते हैं माध्य पे जो हमारे पास माध्य होता है उस माध्य का सूत्र होता है क्या होता है पहले क्या पढ़ाया था एफ आई एक्साई बटे एफ आई इस बार एक्साई नहीं है तो हमारे पास क्या है इस बार हमारे पास है एफ आई डी आई और बटे में क्या है एफ आई अरे भाई ठीक है इस बार हमने एफ आई एक्साई नहीं निकाला इस बार हमने क्या निकाला एफ आई डी आई निकाला यहां पर हम लोगों ने ए को माइनस किया था ऑब्वियस बात है जब माइनस किया तो प्लस भी करना पड़ेगा तो आप यहां पर लिख देना ए प्लस में सिगमा एफ आई डी आई और बटे में सिग्मा एफ आई ये समझ में मैंने प्लस क्यों किया क्योंकि आप माइनस भी तो कर रखा है भाई एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो अपने आप काउंटर बैलेंस हो जाएगा ठीक है चलो इसका वैल्यू लगाते हैं ए का वैल्यू कितना है ए का वैल्यू है पिछहत्तर पॉइंट पांच ठीक है एफ का मान कितना है एफ का मान है बारह और इसका मान कितना है इसका मान है तीस तो जब भी आपको भाग करना होता है तो आप कोशिश कीजिए कि नीचे दस सो इस तरह की चीजें बनाए मैं इसको तीन से काट सकता हूं जब मैं इसको तीन से काटूंगा तीन एकम तीन तीन जीरो आ जाएगा और ये क्या आएगा तीन चौके बारह आ जाएगा ठीक है इसको जोड़ो ये क्या बनेगा ये बनेगा पिछहत्तर पॉइंट पांच जमा में चार को दस से भाग करना है तो आपको अच्छे से मालूम है जीरो दशमलव चार बन जाएगा ना जितनी भी जीरो होती है उतने गिन के और दशमलव लगा देते हैं इनको आपस में जोड़ दो जब आप इनको आपस में जोड़ोगे तो क्या आएगा पिछहत्तर पॉइंट तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने से जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा पिछहत्तर दशमलव नौ इसलिए जो माध्य हुआ उस माध्य का जो आंसर है वो पिछहत्तर दशमलव नौ आएगा ये सवाल था और हमें इसको ऐसे करना था ठीक है हमने इसके बीच में प्रत्यक्ष विधि नहीं लगाया
क्योंकि दशल्लव आ रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चे गलत ना कर दें तो मैंने एक नई विधि सिखाई आपको कल्पित माध्य विधि कल्पित माध्य विधि में सिर्फ एक चीज अलग होती है हम लोग डी का कॉलम बनाते हैं ना डी किसके बराबर होता है एक्स आई माइनस में ए ए क्या होता है ए का मतलब है कल्पित माध्यम कल्पित माध्यम का मतलब जिसको हम लोग माध्यम मानते हैं माध्यम किसको मानते हैं एक्स आई के बीच में से मानते हैं एक्स आई के बीच में से किसको मानते हैं जो बिल्कुल बीच में लिखा होता है ले आप किसी को भी सकते हैं लेकिन आपको लेना किसको है आप बीच वाले को लेंगे क्योंकि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक है ठीक है जी चलो फिर हमने डीआई का कोलम बनाया ए को सिलेक्ट कर लिया इन में से बारी बारी करके ए को घटाते जाना जैसे पिछहत्तर पॉइंट पांच मान लिया छियासठ पॉइंट पांच में से पिछहत्तर पॉइंट पांच को घटाएंगे माइनस का नो है ना बारी बारी से इन सब में से ए को घटाते जाओ वो लिख दिया एफ आई के डी आई से गुना कर दिया प्लस में प्लस वाले जोड़ दिए माइनस में माइनस वाले जोड़ दिए तो हमारे पास कितना आ गया हमारे पास बारह आ गया एफ आई का समेशन किया कितना आ गया तीस आ गया पिछले हमारे एफ आई एक्स आई बटे एफ आई था इस बार एफ आई डी आई बटे एफ आई है ए को घटाया है तो काउंटर बैलेंस तो करना पड़ेगा तो हमने ए को जोड़ दिया तो पिछहत्तर पॉइंट पांच जमा में बारह और बटे में कितना आएगा तीस तीन से काट दो तीन चौके बारह तीन दाए तीस चार बटे दस करोगे तो जीरो पॉइंट चार पिछहत्तर पॉइंट पांच में जीरो पॉइंट चार को जोड़ने से पिछहत्तर पॉइंट नो आ जाता है ठीक है जी तो उम्मीद करते हैं ये वाला मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर पांच पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर पांच को देखते हैं क्वेश्चन नंबर पांच आपसे क्या कहता है किसी फूटकार बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहा था ठीक है एक मार्केट है उसके अंदर एक बंदा आम बेच रहा था अब हर पेटी के अंदर अलग अलग आम थे आपसे कहते हैं पचास से बावन आमों वाली पंद्रह पेटियां हैं तिरपन से पचपन वाली एक सौ छप्पन से अठावन तक एक सौ उनसठ से इकसठ तक 115 सौ पंद्रह है और बासठ से चौसठ तक 25 है ठीक है अब इस सवाल को ध्यान से घुरू और पिछले वाले सवालों को ध्यान से देखो आपको ना कुछ डिफरेंस नजर आएगा आपको कुछ डिफरेंस नजर आएगा 50 से बावन तिरपन से 55, छप्पन से अठावन उनसठ से लेके इकसठ और बासठ से लेके चौसठ है ना कहते हैं डिफरेंस तो हमें समझ में आ गया जब आप पहले सवाल की स्टेटमेंट लिखते थे तो यहां लिखा करते थे इस बार स्टेटमेंट जब यहां लिखी ना तो हमारे दिमाग में पहले से गड़बड़ आ गया कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है इस सवाल के साथ नहीं तो ये स्टेटमेंट यहां लिखता और फटाफट से पहले की तरह सवाल करना शुरू कर देता लेकिन ऐसा नहीं है अब थोड़ा सा सोचिए अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखोगे ना पिछले वाले सारे सवालों में जहां से पहला वर्ग अंतराल खत्म हो रहा था वहीं से अगला वर्ग अंतराल शुरू हो रहा था यहां समस्या यह है कि खत्म तो किसी और नंबर से हो रहा है शुरू वो किसी और नंबर से हो रहा है प्यार वाले शब्दों में कहें तो भैया जी कंटेनर्स नहीं है कंटेनर्स का ला लगातार नहीं है लगातार होता तो कहानी सेट हो जाती लगातार नहीं है पहले तो मुझे इसको लगातार बनाना है ठीक है नाइन्थ क्लास में हमने आपको सिखाया था लगातार कैसे बनाते हैं लगातार कैसे बनाते हैं लगातार बनाने के लिए इसके ऊपरी सीमा में इसकी निचली सीमा में से इसकी ऊपरी सीमा को घटाते हैं और दो से भाग कर देते हैं कहने का इसकी ऊपरी सीमा कौन है इसकी ऊपरी सीमा है त्रेपन इसके निचली सीमा कौन है बावन दोनों को घटाएंगे दो से भाग करेंगे तो एक बटे दो आ गया एक बटे दो को काटेंगे तो जीरो दशमलव पांच आ जाएगा ठीक है तो जीरो दशमलव पांच अब हम क्या करेंगे हम लोग इसके जो निचली सीमा है ना सारे वर्ग सारे वर्ग अंतराल की निचली सीमा के बीच में से जीरो को घटा देंगे और ऊपर वाली सीमा में जीरो को जोड़ देंगे ठीक है क्या करेंगे देखो जो निचली सीमा है जो प्रत्येक वर्ग अंतराल की निचली सीमा है उसके बीच में से 0.5 को घटा दो और जो ऊपरी सीमा है उसके बीच में से 0.5 को जोड़ दो तो देखते हैं बदल के क्या होता है यहां लिख देता हूं मैं कंटिन्यूस तो बनाना पड़ेगा ना बिना कंटिन्यूस के तो फिर माध्य निकालने में मजा नहीं आएगा है ना मध्या भी चाहिए और नंबर भी चाहिए ठीक है जब इसमें से मैं 0.5 को घटाऊंगा तो आप खुद देख सकते हो 50 में से 0.5 को घटाया तो 10 में से 5 गया 5, ये 9, ये 4। तो अब यहां से देख सकते हैं ना यहां कितना हो गया उनचास दशमलव पांच यहां पर जब हम 0.5 को बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा हमारे पास आएगा बावन इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा बावन अगले में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 55.5 उससे अगले में से घटाएंगे तो क्या आएगा 55.5 और इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा अट्ठावन इसमें से घटाएंगे 
तो अट्ठावन पॉइंट पांच और जब इसमें जोड़ेंगे तो इकसठ दशमलव पांच ऐसा करने से जो हमारा डाटा है वो कंटिन्यूस बन गया लगातार बन गया अब यहां पे आगे लिख लो क्या लिखोगे यही था ना एक दो तीन चार पांच ऐसे ही है आगे जब घटाओगे तो क्या आएगा इकसठ पॉइंट पांच जब आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास हमारे पास आएगा चौसठ दशमलव पांच ऐसा बनेगा ना इकसठ दशमलव पांच और यह क्या बनेगा हमारे पास चौसठ दशमलव पांच जो है वो हमारे पास बन जाएगा हम लोगों ने क्या किया निचले वाले सीमा में से जीरो पॉइंट पांच को घटा दिया और ऊपर वाली सीमा में जीरो पॉइंट पांच को जो है वो जोड़ दिया अब यहां पर इसकी संख्या भी लिख दो साथ में है ना फिर हम सवाल करेंगे पहले की तरह यहां आएगा पेटियों की संख्या जो पेटियां हैं उन पेटियों की जो संख्या है वो क्या है जो पेटियों की संख्या है वो हमें दे रखी है पंद्रह फिर हमें क्या दे रखा है एक सौ दस फिर हमें क्या दे रखा है एक सौ पैंतीस फिर हमें क्या दे रखा है एक सौ पंद्रह और फिर हमें क्या दे रखा है पच्चीस ठीक है अब यह सवाल बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह बन गया आप इसको खुद ध्यान से देख सकते हो जहां से खत्म हो रहा है वहीं से वह शुरू हो रहा है तो हमने कैसे निकाला इसकी ऊपरी सीमा में से इसकी निचली सीमा को घटाया दो से भाग कर दिया जो भी आएगा उसको निचली सीमा में से घटा देना है और ऊपरी सीमा में जोड़ देना है ठीक है जी चलो बहुत बढ़िया अब हम लोगों को क्या करना है अब हम लोगों को इसका माध्य निकालना है तो अब हम इसका माध्य निकालेंगे ठीक है माध्य कैसे निकालते हैं वह आपको मालूम है बिल्कुल आसानी से मालूम है हम निकालेंगे इसके वर्ग चिन्ह वर्ग चिन्ह को क्या बोलते हैं वर्ग चिन्ह को बोलते हैं एक्स आई जो पेटियों की संख्या है उसको क्या बोलते हैं एफ आई अब वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं निचले में ऊपरले वाला जोड़ो और दो से भाग कर दो चलो भाई उनचास दशमलव पांच और बावन दशमलव पांच पांच और पांच दस एक जाएगा बारह एक जाएगा पांच चार नौ और एक कितना आ गया दस तो एक आ गया अब आप क्या करोगे इस एक को दो से भाग करेंगे जब आप इसको दो से भाग करोगे तो आप देख सकते हो हमारे पास कितना आ जाएगा इक्यावन आ जाएगा तो हमने इसको यहां लिख दिया ले भैया इक्यावन अब ध्यान से देखो हर एक के बीच में आपको तीन तीन का गैप नजर आ रहा है आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो आप ऊपर वाले में से इस वाले को घटाओगे तो कितना आएगा देखो ना भाई बावन में से उनचास को जब आप घटाओगे तो हमारे पास तीन आ जाएगा तीन तो मैंने आपको सिखाया था हरेक के अंदर तीन जोड़ते जाओ अगले वाले वर्ग अंतराल का क्या निकलता जाएगा हम लोगों को वर्ग चिन्ह मिलता जाएगा तो जब मैंने इसमें तीन जोड़ा तो ये चौवन आ गया है ना जब मैं इसमें तीन जोड़ूंगा तो मेरे पास सत्तावन आ जाएगा फिर से तीन जोड़ूंगा तो मेरे पास साठ आ जाएगा और फिर से इसके बीच में तीन जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा तिरसठ आ जाएगा ठीक है तो बिल्कुल आसान सी चीज थी हमने क्या किया सबसे पहले वाले का वर्ग चिन्ह निकाल लिया फिर वर्ग अंतराल का माप निकाला उसको हरेक में जोड़ते गए और फिर उससे अगला आता गया अगर मैं आपसे सीधा बोलूं कि एफ आई की एक्साइज से गुना कर दो तो आप कहेंगे सर थोड़ा सा कठिन है इक्यावन की पंद्रह से एक सौ दस की ना थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल लग रही है तो जो एक तीसरी विधि बची हुई है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ध्यान से सुनना उसका जो नाम होता है उसका नाम होता है पग विचलन विधि ठीक है पग विचलन विधि यह कैलकुलेशन को और भी छोटा कर देगी आप देखना कैसे ठीक है पिछली बार मैंने आपसे कहा था एक डीआई का कोलम बनाओ इस वाले सवाल में हम लोगों को यूआई का कोलम बनाना पड़ेगा जो यूआई हमारे पास होता है वो बराबर होता है एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाय एच कहने का ये तो बिल्कुल सेम टू सेम पिछले वाले की तरह है जैसे हमने डीआई बनाना था ऐसे हमने यूआई बनाया फर्क क्या है कि वहां पे हमने एच से भाग नहीं किया था यहां पर हम लोगों को एच से भाग करना पड़ेगा ठीक है अब सबसे पहली बात है एच निकालते कैसे एच तो निकालना आता है ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को घटा दो है ना बावन दशमलव पांच में से उनचास दशमलव पांच को जब आप घटाएंगे तो आपके पास तीन आ जाएगा तो एच वाली समस्या तो हमारी खत्म हो गई अब बात है एक्स आई माइनस ए ये तो हमने आपको पिछले सवाल में निकालना सिखाया था सबसे पहले आप क्या करोगे ए को मानोगे है ना ए क्या है कल्पित माध्यम एज्यूम्ड मीन जिसको हम मानते हैं कहां से मानते हैं एक्स के बीच में से किसको जो बिल्कुल बीच में लिखा है एक दो तीन चार पांच पांच है पांच का दाई ढाई से थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो हमारे पास क्या लिखा होगा सत्तावन लिखा होगा तीसरे नंबर पे तो यही है तो हमने इसको क्या मान लिया हमने इसको ए मान लिया अरे भाई ठीक है हमने इसको क्या मान लिया ए मान लिया अब हमें क्या करना है एक्स आई में से ए को घटाना है एस से भाग करना है 
एक सवाल मैं आपको अच्छे से लिख के दिखा देता हूं फिर उसके बाद चाहे आप सीधा कैलकुलेशन करके लिख देना कोई समस्या नहीं है तो क्या करना पड़ेगा इन सारे एक्स आई में से ए को घटाते जाओ कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब हमारे पास आएगा इक्यावन एक्स वन का मान इक्यावन है इसमें से घटाएंगे किसको सत्तावन को तो माइनस का सत्तावन और बटे में एच एच का मान कितना है तीन है इक्यावन में से सत्तावन चला जाएगा तो कितना आएगा माइनस छ बटे तीन माइनस छ को तीन से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का दो आ जाएगा अरे भी ठीक है आगे चलते हैं उसके बाद अगला क्या है चौवन है तो आप क्या लिखोगे चौवन माइनस का सत्तावन एच का मान कितना है तीन है तो इसको लिख दो क्या बनेगा माइनस का तीन बटे में तीन तो कितना आ गया माइनस का एक आ गया ठीक है जी उसके बाद आगे चलते हैं फिर आप क्या लिखोगे आप लिखोगे सत्तावन माइनस का सत्तावन और बटे में क्या आएगा तीन आ जाएगा इसका मतलब जीरो को तीन से भाग करेंगे तो कितना आ गया जीरो आ गया फिर अगला मान क्या है साठ है तो एक्स आई का मान साठ है ए का मान सत्तावन है उसको हमें तीन से भाग करना है तो जब आप इसको भाग करोगे तो ये हमारे पास आएगा तीन बटे तीन इसको भी जब मैं काटूंगा तो मेरे पास एक आ जाएगा ठीक है अगला क्या है तिरसठ तिरसठ में से किसको घटाएंगे तिरसठ में से सत्तावन को घटाएंगे तीन से भाग करेंगे तो छह बटे तीन इसको भी जब आप काटोगे तो हमारे पास दो आ जाएगा तो आप देखो कैलकुलेशन कितना सरल हो गया जीरो माइनस दो माइनस एक एक और दो एक नंबर लिखने की देर है बाकी नंबर तो आप अपने आप से लिख लोगे थोड़े समय के बाद जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ठीक है तो हमने यू का कॉलम बना लिया यू मेरे पास आ गया माइनस का दो माइनस का एक जीरो एक और दो सवाल बिल्कुल पिछले वाले की तरह है हमने सिर्फ एच से भाग किया है उसकी कमी हम फॉर्मूले में पूरी कर देंगे फिर आपको क्या करना है एफ आई की यू आई से गुना करनी है एफ आई की यू आई से गुना करनी है एफ आई कितना है पंद्रह यू आई कितना है माइनस का दो जब पंद्रह की गुना माइनस दो से करेंगे तो माइनस का तीस आ जाएगा एक सौ दस की गुना माइनस एक से करेंगे तो माइनस का एक सौ दस आ जाएगा एक सौ पैंतीस की गुना जीरो से करेंगे तो जीरो आ जाएगा एक सौ पंद्रह की गुना एक से करेंगे तो हमारे पास एक सौ पंद्रह आ जाएगा और पच्चीस की गुना दो से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा पचास आ जाएगा पिछले वाले की तरह है कुछ प्लस के हैं कुछ माइनस के हैं प्लस में प्लस वाला जोड़ दो माइनस में माइनस वाला जोड़ दो चलो जब हम इसको ऐड करेंगे तो पहले ये जुड़ेंगे पांच छ और एक इसके सामने में लिखूंगा क्या सिग्मा एफ आई यू आई ठीक है एक प्लस का जीरो तो कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो क्योंकि जीरो से कोई दिक्कत है नहीं है अब इनको आपस में जोड़ो जब आप इनको आपस में जोड़ोगे तो 110 और 30 कितना हो गया 140 दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन निशान तो माइनस का ही होता है तो एक में से जब आप 40 को घटाओगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा तो एफ का मान 25 आ गया ठीक है जी चलो अब आगे क्या करें आगे हम लोगों को एफ का जोड़ निकालना होता है तो हमने क्या किया हम लोगों ने एफ को जोड़ दिया जब आप एफ को जोड़ेंगे तो क्या आएगा पांच और पांच दस और पांच पंद्रह और पांच बीस दो दो एक तीन एक चार और तीन सात एक आठ और दो दस एक तो एक और एक दो एक तीन और एक हमारे पास कितना आएगा चार तो ये हमारे पास आ गया चार सौ देख लो इसको अच्छे से गलत नहीं होना चाहिए चार सौ ही आएगा ना पांच पांच दस पांच पंद्रह बीस दो दो एक तीन और एक चार तीन सात एक आठ और दो दस एक आगे जाएगा एक आगे जाएगा तो तीन पहले से पड़ा ठीक है चार आ गया अब हमें निकालना है माध्यय आपको मालूम है माध्य का जो सूत्र था वो क्या था माध्य का सूत्र क्या था भाई माध्य का सूत्र था एफ आई एक्स आई तो यहां क्या होगा एफ आई यू आई और बटे में क्या आएगा एफ आई आ जाएगा एफ आई यू आई बटे में एफ आई फिर हमने क्या किया ए को माइनस किया तो फॉर्मूला कहता है भाई बैलेंस करना है लड़ाई हो जाएगी वरना प्लस करना पड़ेगा अब हमने एच से क्या किया भाग किया तो बेसी बात है गुना भी करना पड़ेगा तो आप इसकी गुना करोगे H के साथ तो ये फॉर्मूला बनेगा A प्लस का समेशन एफ आई यू आई बटे में समेशन एफ आई और गुना में क्या आएगा H आएगा ठीक है थोड़ा सा यहां से दिख नहीं रहा है इसको थोड़ा साइड में करके लिख देते हैं यहां पे है ना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी सारे सवाल का नाश हो जाएगा जो अभी अभी किया ऊपर लिख देता हूं चलो मैं इसको ए यहां कर देते हैं यहां तो सबको दिख जाएगा ना कोई समस्या ही नहीं है इसलिए मैं पीछे देखने के लिए गया था कहीं कटकुट तो नहीं गया चल आप लिखोगे एक्स बार क्या होता है ए प्लस का एफ आई यू आई 
बटे में सिग्मा एफ आई और गुना में एच अब देखो फॉर्मूला तो वही है हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं जो कर रहे हैं बस देखो ना यार सीधी सी बात है मेरे पास लिखा है दो एक्स मैंने क्या किया मैंने कहा इसको दो से गुना कर दो भाई सीधी सी बात है दो से भाग भी तो करना पड़ेगा तभी तो ये दो एक्स के बराबर रहेगा कुछ जोड़ोगे तो घटाना पड़ेगा कुछ गुना किया तो भाग भी करना पड़ेगा तभी तो ओरिजिनल वाले के बराबर आएगा ठीक है चलो इससे वैल्यू लगाते हैं अब मुझे ये बताओ ए का मान कितना मान रखा है ए का मान हम लोगों ने सत्तावन मान रखा है एफ आई का मान कितना है एफ आई का मान जो है वो पच्चीस है समेशन एफ आई का मान कितना है समेशन एफ आई का मान चार सौ है तो हमने इसको यहां लिख दिया ये हमारे पास चार सौ आ गया उसके बाद बारी आती है किसकी एच की एच कितना है हमने एच निकाला था एच का मान तीन है तो यहां लिख दो भैया जी तीन आएगा तीन आएगा ना कोई समस्या वाली बात नहीं है अब इसको काटो पच्चीस से कम पच्चीस और पच्चीस छी के एक सौ पचास ऐसा बनेगा ठीक है तो इसकी कैलकुलेशन में यहां कर देता हूं तो एक्स बार हमारे पास आएगा सत्तावन और जमा में तीन बटे में सोलह सत्तावन जमा तीन बटे सोलह अब बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं आपको गलती नहीं करनी जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूं उसी तरीके से आप इसको पेपर में करेंगे आपसे कहते हैं तीन बटे सोलह पहले इसी को हल कर लो क्या करोगे तीन को बीच में रखोगे और सोलह से हम लोगों को भाग करना है अब आपको मालूम है तीन सोलह के पहाड़े में तो नहीं आता है तो इसका लग दशमला लगाएंगे एक जीरो उतार लेंगे तो सोलह एकम सोलह दस में से छे गया चार और तीन में से एक गया दो ऐसे बनेगा ना दस में से छे गया चार और दो में से गया एक एक जीरो और उतार लो ऊपर से ठीक है जब आप एक जीरो और उतारेंगे अब सोलह नीमे कितना होता है एक और सोलह अट्ठे कितना होता है एक सौ अट्ठाईस दस में से आठ गया दो तीन में से दो गया एक ऐसा बनेगा तो जीरो पॉइंट अठारह के आसपास आएगा आप चाहो तो तीन दशमलव स्थान तक निकाल लो अगर आप दो तक भी निकाल लेंगे तो कोई समस्या नहीं है ठीक है तो इसको काटो तो जब आप इसको काटोगे तो काट के हमारे पास क्या आ जाएगा आप इसको लिखोगे सत्तावन जमा में सोलह को तीन से काटा तो जीरो तो इसको लिखोगे जीरो ऐसा बन जाएगा अब सत्तावन में 0.18 को जोड़ दो तो 0.18 को जब आप जोड़ोगे तो 57.18 जो है वो हमारा आंसर आएगा तो कहने का मतलब जो माध्य है वो माध्य हमारे पास सत्तावन दशमलव एक आठ के बराबर आ जाएगा ठीक है सिर्फ इसने क्या किया इस मेथड ने हमारी कैलकुलेशन को वो सरल कर दिया जब हम लोगों को इनको इतना भयंकर तरीके से गुना करना पड़ता उससे अच्छा हम लोगों को माइनस दो माइनस एक जीरो एक दो से गुना करना पड़ा जो कि बिल्कुल सरल है शुरू शुरू में आपको यह मेथड बहुत मुश्किल लगेगा लेकिन जब अपने हाथों से आप एक दो सवाल निकाल लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा यार ये तो सबसे आसान है इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों करें हम तो हर सवाल में यही लगाएंगे ठीक है मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं बस इसमें फर्क यह है कि यहां पर आपको एच से भाग करना पड़ता है और पिछले मेथड में से कोई डिफरेंस नहीं है ठीक है तो हमने क्या किया सबसे पहले इसको कंटिन्यूस बनाया फिर इसके वर्ग चीन निकाल ले है ना फिर हमने क्या किया यू आई का कोलम बनाया एक्स आई माइनस ए बाई एच इसमें से किसी भी एक बंदे को ए ले लिया उसको एक्स वन में से घटाते गए एच से भाग करते गए तो भाग करके ये आ गया हमारे पास ये सिर्फ मैंने आपको करके दिखाया है आपको सवाल में करने की क्षमता नहीं है अगर आपको सीधा पता लगता तो आप सीधा लिख दो कोई समस्या नहीं है यह सिर्फ इसलिए करके दिखाया गया क्योंकि फर्स्ट टाइम था आपको अच्छे से समझ में आ जाए फिर हमने एफ को यू से गुना किया प्लस में प्लस वाला जोड़ा माइनस में माइनस वाला जोड़ा तो 25 आ गया हमारे पास फिर हमने फॉर्मूला देखा फॉर्मूला था ए प्लस का सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई गुना में एच सत्तावन जमा में 25 बटे चार सौ गुना सो पच्चीस को 400 से काटूंगा तो 16 आएगा तो ये हमारे पास तीन बटे सोलह आ गया सोलह को बाहर रखा तीन को बीच में रखा ना जाने की जीरो सोलह एकम सोलह सोलह आठ एक तो जीरो के आसपास आता है तो जीरो इसको आठ काट के आ गया तो 57.18 आ गया अगर आप थोड़ा सा और अच्छा फील करना चाहते हैं तो आप इसके साथ आप इसके साथ लगभग लिख देना ठीक है लगभग का मतलब है कि हम लोगों ने इसके आसपास की वैल्यू निकाल दी है जब आप तीन तक निकाल दोगे जब तो निश्चिंत है अगर दो तक निकाल दोगे छोड़ दोगे तब भी कोई समस्या नहीं है आंसर आपका यही आएगा आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे ठीक है जी तो उम्मीद करते हैं यह वाला मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसको देख के बिल्कुल नहीं घबराना एक दो क्वेश्चन और हैं वो आपको मैं इसी मेथड से कराऊंगा ताकि आप इस मेथड के ऊपर अच्छे से इसको सीख पाए आपकी कमांड बन जाए ठीक है जी तो आज के सीडियो में लेक्चर में इतना ही ये चारों के चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं 
और बाकी बचे हुए चार क्वेश्चन अपने आप से प्रैक्टिस करने हैं जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं लेकिन आज का होमवर्क है कि आप इन चारों क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे वीडियो अगर अच्छी लगी हो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी जाके रेड कलर के बटन को प्रेस कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए बम पटाखे फोड़ते रहिए नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 14.1 को कंप्लीट करेंगे और 14.2 को जो है वो स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए 